നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പട്ടികടി എന്നത് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതുമൂലം ആരോഗ്യത്തിന് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആർ ജി എൽ ഹോം കെയർ ഹെൽത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് പട്ടികടിയെ എങ്ങനെ നേരിടാം അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികടിയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇനി പ്രതിരോധ മാർഗത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഓടാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക പട്ടി നമ്മളെക്കാളും വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഓടുകയും അതിനെ പ്രകോപിക്കുകയും നമ്മളെ കടിക്കാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്ടിനെ ചെയ്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓടിപ്പിടിക്കാൻ പട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓടാതിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെ സൈക്ലിംഗ് ഓടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പട്ടികടി ഏർക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഓടാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിയെ തുറിച്ച് നോക്കാതിരിക്കുക തുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പട്ടി വീണ്ടും പട്ടിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധ മാറുക എന്നല്ല തുറിച്ച് നോക്കാതെ നമ്മൾ പട്ടിയെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക പേടിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരാൾ പേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പേടിക്കാതിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ചെയ്സ് ചെയ്യാൻ പട്ടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക അതാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പട്ടിക്ക് പേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ചരിഞ്ഞ് മാത്രം നിൽക്കുക എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് നിമിഷവും പട്ടിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാം അപ്പം നേരെ നിന്നാൽ അതിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ വീര്യത കൂടും അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചരിഞ്ഞ് തന്നെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്തതായി കൈമുഷ്ടി നമ്മൾ ചുരുട്ടി വെക്കുക എന്നാണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിയെ നമ്മൾ അടിക്കാനല്ല നമ്മുടെ കൈ വിരലുകളിൽ പട്ടി ചാടി കടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് കൈമുഷ്ടി ചുരുട്ടി വെക്കുക ഇനി മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പട്ടിക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറ്റുന്നതല്ല പട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധ പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാഗോ കുടയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക അപ്പോൾ പട്ടി അത് ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടി അതിൻ്റെ ബാക്ക് എന്ന് ഓടിക്കൊള്ളും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കല്ലോ എന്ത് കട്ട എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എറിയുക അപ്പോൾ പട്ടി ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് മൂവിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഓടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ഒരു തുര പട്ടിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് പട്ടി അതിൻ്റെ പുറകെ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് ഇനി മേൽപ്പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും പട്ടി പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ അതിനെ പിന്മാറാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുക അപ്പം നമ്മളെ സൗണ്ടിൻ്റെ ശക്തി നല്ല ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആജ്ഞാപിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പോലെ ഫീബിൾ സൗണ്ട് ആയാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും കടിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഏറെയാണ് അപ്പോൾ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പട്ടിയോട് ആജ്ഞാപിക്കുക നമ്മുടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പതിനെട്ട് അടവുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെല്ലാം പയറ്റി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പട്ടി നമ്മളെ കടിക്കാൻ തന്നെ മുതിർന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളു പട്ടിയോട് പോരാടുക എന്നുള്ളത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഉറക്കെ സഹായത്തിനായിട്ട് വിളിക്കുക ആരെങ്കിലും രക്ഷാമാർഗത്തിനായിട്ട് ഉറക്കെ വിളിക്കുക അതിനുശേഷം പട്ടിയുടെ മൂക്ക് തൊണ്ട കഴുത്ത് ഇതായിരിക്കണം നമ്മളെ ടാർജറ്റ് കഴുത്തിന് പുറത്ത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പട്ടിയുടെ മൂക്ക് തൊണ്ട കഴുത്തിന് പുറകിൽ ഇവയിൽ നമ്മൾ കൈ മുഷ്ടി ആൾറെഡി നമ്മൾ മുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കാതെ സൈഡ് ലൈൻ മാറി പട്ടി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് പട്ടിയെ കിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശക്തമായി കിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക മാറി അങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തും മുഖത്തും പട്ടി
അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കടി ഏറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പട്ടി പിന്മാറി അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ മുറിവുകളോ വലിയ മുറിവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൃത്തിയായിട്ട് സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക ചെറിയ മുറിവാണെങ്കിൽ പോലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുക പട്ടി തെരുവ് പട്ടിയാണോ അത് വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പട്ടിയാണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയുക ഡോക്ടർ എന്തായാലും പോയി കാണുക അതിനുശേഷം ചിലപ്പോൾ പട്ടി ഈവൻ നമ്മളൊരു ചെറിയ പോറലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടി വരും പഴയ കാലത്ത് പോലെ ഇൻട്രാ മസ്കുലർ അല്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ തൊലിപ്പുറത്ത് എടുക്കുന്ന വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് അതാണ് സീറോ എന്നല്ല പട്ടി കഴിച്ച ദിവസമല്ല നമ്മൾ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എടുക്കുന്ന ദിവസം സീറോ ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലിൻ്റെ രണ്ട് കൈയുടെ മുകളിലായിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പഴയകാല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പഴയകാലത്ത് നമ്മൾ ഐ എം അതായത് പൊക്കിലിന് ചുറ്റുമൊക്കെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി തൊലിപ്പുറത്ത് വളരെ നിസ്സാരമായി തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ തുല്യ അവകാശമുള്ള ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം പട്ടികടി കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ ബൈ ഫ്രം റാസിക് ഇക്ബാൽ